வணக்கம் நான் யதீஷ் லீன் கோச் அகம் யூடியூப் சேனல் வழியாக இன்றைக்கி உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஒரு லீன் டூல் தான் இன்றைக்கி கம்பெனிஸில் ரொம்ப 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 நீடாக இருக்கிற அவசியமாக இருக்க ஒரு டூல் அது வந்து டிபிஎம் டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது ஒரு முழுமையான தடை இல்லாத உற்பத்தியை எப்படி நம்மளுடைய மிஷின் ஷாப்பில் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நாம் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கான மிக முக்கிய காரணம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மிஷின் ஷாப்புக்குள்ளே போனால் கூட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு மிஷின் சுற்றி இருக்கிற ஒரு லூஸ் ஒயரிங்கோ எலக்ட்ரிக்கல் த்ரெட்டோ அங்கே நடக்கிற ஒரு கூல் அண்ட் ஸ்பில்லேஜோ ஆயில் லீக்கேஜோ இன்றைக்கும் மிஷின் ஷாப்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கட்டாயம் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு உயிரை பறிக்கிற சூழல் கூட இருக்குது ஒரு மிஷின் ஷாப்பில் அப்போது இதுக்கு எல்லாத்துக்கு பின்னாடி ஒரு இன்விசிபிள் லாஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஒரு கூலண்ட் லீக் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லாஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்கிராம் சுற்றியும் கலெக்ட் ஆகாமல் கிடக்குது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு லாஸ் இருக்குது ஒரு ஆப்ரேட்டருக்கு அடிப்படுதுன்னா அதுவும் ஒரு காஸ்ட்டு தான் இந்த இத்தனை விஷயங்களையும் ஒரு டூல்னால் சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கட்டாயம் முடியும் அப்படி ஒரு டூல் இருக்குது அதுதான் டிபிஎம் டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த டூல் மூலமாக நம்ம இந்த எல்லா எரர்ஸையும் அரஸ் பண்ண முடியும் ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்மளுடைய மிஷின் ஷாப்பை கொண்டு போக முடியும் இதை டெக்னிக்கலாக ஓஇஇன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ரொம்ப குழம்ப வேண்டாம் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒரு மிஷினோட அவைலபிலிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி குவாலிட்டி மூணே மிஷின்தான் அந்த மிஷின் எந்த அளவுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது ஒரு ஷிஃப்ட் டைமிங்கில் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஷிஃப்டில் அப் டைம் எட்டு மணி நேரமே இருக்கா இல்லை டவுன் டைம் ஒரு மணி நேரம் போயிருதா அப்படிங்கிறது தான் அவைலபிலிட்டி ரெண்டாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மிஷின் எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்டிவாக இருக்குது ஒரு ஆ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு இது நான் ஆயிரம் பீஸ் இந்த மிஷின் பண்ணுன்னு சொல்கிறாருன்னா அது ஆக்சுவலாக ஃபேக்ட்ரி கண்டிஷனில் எந்த அளவுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது பர்ஃபார்மன்ஸ் மூணாவது குவாலிட்டி தரம் எந்த அளவுக்கு தரத்தோடு அந்த பொருளை அந்த மிஷின் உற்பத்தி பண்ணுது அப்படிங்கிறது இந்த மூணு விஷயம் சேர்ந்தது தான் ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இந்த ஓஇங்கிறது வந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சிலும் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே போயிட்டாலே அதை வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு உற்பத்தி அப்போது இந்த உலகத்தரத்தை நோக்கி நம்ம எப்படி நகர்றது இந்த ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃப் எஃபிஷியன்சி நம்ம எப்படி டிபிஎம் மூலமாக அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க டிபிஎம்னா என்னங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிபிஎம்ல டிபிஎம் எங்கேருந்து ஆரம்பித்தது யார் கொண்டு வந்தாங்க இது எங்கெங்கிருந்தெல்லாம் ட்ராவல் ஆச்சு இப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றியெல்லாம் பார்க்க போகிறது இல்லை முழுக்க முழுக்க ஒரு ஷாப் ஃப்ளோரில் டிபிஎம் கொண்டு வரணும்னா ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் முழுக்க முழுக்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் மிஷின் ஷாப்புக்கும் ஷாப் ஃப்ளோருக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஆஃபீஸ் டிபிஎம்ஓ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறதில்ல அது ஒரு தனி தலைப்பாக கூட நம்ம பிறகு பேசலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஷாப் ஃப்ளோரில் டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எட்டு பில்லர்ஸ் இருக்குது டிபிஎம்மில் அதை நம்ம எட்டுமே நம்ம கொஞ்சம் ஆர்டராக பார்க்கலாம் இப்போ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது ட்ரைனிங் அண்ட் எஜுகேஷன் இப்போ நம்ம டிபிஎம் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த டூலாக இருந்தாலும் ஒரு புது கல்ச்சரை கம்பெனிக்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது ட்ரைனிங் 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 மட்டும்தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் டிபிஎம்மில் யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆக போகிறாங்க அதாவது அந்த மிஷின் ஷாப்பில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டராக சூப்பர்வைசராக மேனேஜராக இல்லை ஒரு ஹெல்ப்பராக இல்லை ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங் பர்சனாக யார் மிஷின் ஷாப்புக்கு உள்ளே போகிறாங்களோ அவங்க இந்த டிபிஎம் ட்ரைனிங்க்கு உள்ளே வந்திருக்கணும் அப்போ வந்து டிபிஎம் ட்ரைனிங்கில் யாரையுமே நீங்கள் தனியாக விட்டுறக்கூடாது எக்ஸ்க்ளூடாக விட்டுறக்கூடாது அப்போ மிஷின் ஷாப்பில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இந்த டிபிஎம் சார்ந்த ஒரு அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு டிபிஎம்க்கான ஒரு ஆர்கனோகிராம் செட் பண்ணணும் ஒரு மிஷின் ஷாப்பில் டிபிஎம் யார் ரன் பண்ண போகிறாங்க யார் ஹெட் பண்ண போகிறாங்க அது யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன பொறுப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த டிபிஎம்மோட ட்ரைனிங்கில் நம்ம கொண்டு வந்துடணும் அதாவது இந்த டூலோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த டூல் பற்றின முழு கிளாரிட்டியை நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துடணும் அப்போ தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ட்ரைனிங் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆஃப் டிபிஎம் இப்போது நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பை பற்றி பார்க்க
மிஷின் துடைக்க முடியுமா கண்டிப்பாக ஆப்ரேட்டர்னால முடியும் மிஷினோட ஆயில் ஆயில் லெவலோ கூலண்ட் லெவலோ ஹைட்ரோலிக் ஃப்ளூவில் லெவலோ தினம் காலையில் ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஆப்ரேட்டர்னால செக் பண்ண முடியுமா கட்டாயம் செக் பண்ண முடியும் மெயின்டெனன்ஸ் டீமை கூப்பிடாமல் ஒரு ஆப்ரேட்டரை அவருடைய மிஷினுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் எதெல்லாம் பண்ணிக்க முடியும்னு நம்ம பார்த்து ஒவ்வொரு மிஷினுக்கான ஆப்ரேட்டர்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது தான் அட்டானமஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அந்தந்த மிஷினுக்கான அடிப்படை பராமரிப்புகளை அந்தந்த ஆப்ரேட்டர்ஸே பண்ணிக்கிறது அந்த மிஷினுக்கான ஒரு ஓனர்ஷிப்பை எடுத்துக்கிறது அப்போது இந்த முதல் இலக்கான அட்டானமஸ் மெயின்டெனன்ஸை எப்படி நம்ம செயல்படுத்துறது ஒவ்வொரு மிஷினுக்குமான ஒரு இண்டிவிஜுவல் செக்லிஸ்ட் டெடிக்கேட்டட் செக்லிஸ்ட் அந்த செக்லிஸ்ட்டில் என்ன இருக்கணும் தினம் காலையில் ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கும் போதோ இல்லை ஷிஃப்ட் ஓவர்லாப் ஆகும் போதோ அந்த ஆப்ரேட்டர் அந்த மிஷினில் என்னென்னலாம் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து உறுதிப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் செக்லிஸ்ட்டை அப்டேட் பண்ணணும் இது தினசரி நடக்குதாங்கிறத நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் TPM-ஓட முதல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டெப் அதாவது அட்டானமஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் இது தான் பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது இது முழுக்க முழுக்க ஆப்ரேட்டரை வச்சோ ஹெல்ப்பர்ஸ் வச்சோ இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் டீமை வச்சு நம்ம எப்படி இந்த பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது திருப்பி நம்ம ஒரு கார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் காருக்கு எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணுவோம் இதர் ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டுனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும் சர்வீஸ் பண்ணும் ஏர் ஃபில்டர் மாற்றணும் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது டைமாக இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த ரன்னிங் ஹவர்ஸாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம ஒரு காருக்கான சர்வீஸை பிளான் பண்ணுறோம் அதே தான் மிஷினுக்கும் ஒரு மிஷின் இவ்வளோ தூரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் அந்த மிஷினோட மேனுஃபேக்சரர் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாரு எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கூலண்ட் மாற்றணும் இல்லை எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆயில் மாற்றணும் இல்லை எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பெல்ட் மாற்றணும் இது எல்லாமே மேனுஃபேக்சர்ஸ் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணணும் இது முழுக்க முழுக்க மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய வேலையாக இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல இன்னொன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் பல நேரங்களில் நம்ம பார்க்குற பல கம்பெனிஸில் மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஒரு முழு சுதந்திரமோ இல்லை ஒரு முழு ஒரு முழு அதிகாரமோ இல்லாமல் இருக்குது அது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை ஒரு டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை ஒரு குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ கொடுக்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கறது இல்லை என்ன சொல்ல போனால் மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட் வந்து பல ஒரு கோர் கமிட்டி மீட்டிங்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதே இல்லை இதெல்லாமே டிபிஎம் கல்ச்சரில் மாறணும் மாற்றினா தான் டிபிஎம் நடக்கும் அப்போது மெயின்டெனன்ஸ்க்கான ஒரு முழு சுதந்திரமும் ஒரு முழு கட்டுப்பாடு அங்கே நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஒவ்வொரு மிஷினுக்குமான ஒரு அட்டவணை இந்த மிஷின் கடைசியாக எப்போ சர்வீஸ் பண்ணும் எப்போ மெயின்டைன் பண்ணும் இதை என்னெல்லாம் மாற்றிருக்கோம் அடுத்து எப்போ மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிற ஸ்கெட்யூல் மிஷின் வைஸ் மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கணும் பல நேரங்களில் கம்பெனிஸில் என்ன பிரச்சனை நடக்கும்னா பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மிஷின் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பிரேக் டவுன் ஆகி நிற்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மிஷினை பிரித்து உள்ளே என்ன நடந்ததுனே பார்ப்பாங்க இதுதான் நம்ம பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதே நம்ம இப்போ டிபிஎம்ல பார்த்துருக்கிற இந்த ஸ்டெப் வந்து பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி அந்த பிரேக் டவுனை எலிமினேட் பண்ணுறோம் இது தான் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறது அப்போது வந்து இது தான் நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்பாக சொல்கிறோம் பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த பிளான் மெயின்டெனன்ஸ் நடக்கணும்னா என்னென்ன ஒரு கம்பெனியில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு மிஷினுக்குமான ஸ்பேர் என்ன அது நம்மக்கிட்ட இருக்கா அந்த ஸ்பேருக்கான ஸ்டாக் நம்ம வச்சுருக்கிறோமா இதெல்லாமே அதில் உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்போ மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு தனி இண்டிவிஜுவல் ஸ்டோரே இருக்கணும் அந்த ஸ்டோரில் கிரிட்டிக்கல் ஸ்பேர் என்ன நான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்பேர் என்ன உதாரணத்துக்கு ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்பேராக இருக்கும் அது மார்க்கெட்டிலலாம் கிடைக்காது மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட இருந்தால் வரணும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேர் வர்றதுக்கு ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் டைம் எடுக்கும் ஒரு வேலை மிஷின் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்பேருக்காக அந்த மிஷின் இருபது நாள் ஓடாம நிற்கும் இது கட்டாயம் ஒரு கம்பெனியில் நடக்கவே கூடாது அப்போது கிரிட்டிக்கல் ஸ்பேர் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக்காக நம்மளுடைய கம்பெனிலேயே இருக்கணும் அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஸ்பேர் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு மிஷினுக்கு நான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்பேர் எவ்வளோ இருக்கணும் இதெல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கான இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டையும் அதுக்குள்ள கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் பிளான் மெயின்டெனன்ஸ் சுமூகமாகவும்
ஆனால் அட்டனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸும் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸும் இல்லை பிளான் மெயின்டெனன்ஸும் நடக்காமல் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த ஆர்டரில் தான் அதை வந்தாகணும் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் முழுக்க முழுக்க ஒரு மிஷினில் என்ன எரர் வருதுன்னு மிஷின் ஃபோக்கஸ்டாக அந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது தான் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் இந்த குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா டெக்னிக்கலாக ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ராடக்ட் சரியாக தான் இருக்குது பட் ரீடிங் தப்பாக காமிச்ச ஒரு காரணத்தினால அதை டிஃபெக்டிவாக மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஏன் நடக்கும்னா மிஷினோட கேலிபிரேஷனோ இல்லை குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸோட கேலிபிரேஷனோ பல இடங்களில் தவறாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்போது ப்ரொடக்டிவ் ப்ராடக்ட் டிஃபெக்டிவாக வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட் பார்த்து தான் ஆகணும் அதை விட முக்கியம் அந்த ப்ராடக்டை மெஷர் பண்ணுற டூல்ஸோட கேலிபிரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெர்னியர் ஆகட்டும் ஒரு கேஜ் ஆகட்டும் ஒரு ஸ்கேல் ஆகட்டும் வெயிங் ஸ்கேல் ஆகட்டும் இது எல்லாமே கேலிபிரேஷன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஷியூர் பண்ணணும் இதுவும் கட் கட்டாயமாக குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸோடைய ஸ்டெப்ஸில் கவர் பண்ணி ஆகணும் டிபிஎம்மில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டெப் வந்து சேஃப்டி அதாவது பாதுகாப்பு இந்த சேஃப்டிங்கிறத நம்ம ஒரு மூணு வெட்டிக்கலாம் பிரிக்கலாம் என்னென்னா மேன் மெஷின் என்விரான்மெண்ட் முதல் மனிதன் அந்த மிஷினில் வேலை செய்கிற மனிதர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா அதாவது அவங்க அவங்க ஏதாவது வழுக்கி விழுகிற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஸ்கிராப் தெரிச்சு வந்து கண்ணில் அடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது சூழ்நிலை இருக்கா இல்லை ரொம்ப சத்தமான சூழ்நிலையில் அவங்க வேலை செய்கிறாங்களா இல்லை லூஸ் வேரிங்ஸ் நிறையா இருக்குது ஏதாவது தொட்டால் ஷாக் அடிச்சிருங்கிற கரண்ட் பாஸ் ஆகிருங்கிற சூழ்நிலை ஏதாவது இருக்கா இல்லை எங்கேயாவது கையை தெரியாமல் மிஷின்குள்ளே விட்டுருவாங்க இல்லை ஏதாவது ஃபேனுக்குள்ளே கை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இருக்கா இதை முழுக்க முழுக்க ஆராய்ந்து ஒவ்வொன்றுக்குமான ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தடாலஜி அதாவது அங்கே தவறே நடக்காமல் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறது தான் சேஃப்டியோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அங்கே வேலை செய்கிற ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கான ஒரு சேஃப்டி அது ஒரு சேஃப்டி எப்படி இருக்கலாம் ஒரு ஃபேனுக்கான ஒரு கவராக இருக்கலாம் இல்லை கூலண்ட்டோ ஆயில் லீக்கேஜியோ அரெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கையே உள்ளே விடாத மாதிரி சென்சருக்கு பொறுத்துறதா இருக்கலாம் இது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இது எல்லாமே மேனுக்கான சேஃப்டி ரெண்டாவது மிஷினுக்கான சேஃப்டி அதெல்லாம் மிஷின் எப்படி சேஃப்டியாக வச்சுக்கிறது மிஷின் அதோடைய ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் தான் இயங்கிட்டு இருக்கா இல்லை ரொம்ப சூடான ஒரு டெம்பரேச்சரில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணதை விட அதிகமான ஒரு டெம்பரேச்சர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கா அதோட ஆர்பிஎம் சரியாக தான் இருக்கா சரியான ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை அந்த மிஷினுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கிற கூலண்ட்டோ ஆயிலோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமா இது எல்லாமே நம்ம என்ஷூர் பண்ணுறதா மிஷினுக்கான சேஃப்டி மூணாவது சூழ்நிலை என்விரான்மெண்ட்டுக்கான சேஃப்டி அந்த மிஷின்லேருந்து வரக்கூடிய கழிவுகளை நம்ம சரியாக கையாளுறோமா இல்லை அந்த கழிவுகள் ஏதாவது நம்ம மண்ணுக்கோ இல்லை நீருக்கோ பாதிப்பு ஆகிற வகையில் நம்ம கையாண்டுருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் என்விரான்மெண்ட்டுக்கான சேஃப்டி ஸோ இந்த மூணு வெட்டிகள் இருக்கிற சேஃப்டி த்ரெட்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணுறது தான் டிபிஎம்மோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பாக இருக்குது டிபிஎம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஸ்டெப் தான் ஃபோக்கஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது கெய்சன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கெய்சனுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்போது நிறைய தவறுகள் நடந்துகிட்ருக்கலாம் குவாலிட்டி ரிஜெக்ஷன்ஸ் வரலாம் இல்லை சேஃப்டி த்ரெட் இருக்கலாம் இல்லை மிஷின் கரெக்டாக அப்டைம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இது எல்லாமே இருக்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு கிளவரான திங்கிங் மூலமாக ஒரு ஐடியா மூலமாக இதை ஒரு சின்ன சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக எப்படி பெரிய எரர்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் கெய்சன் அதுதான் ஃபோக்கஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த ஐடியாஸ் யார் கொடுக்கறது ஒரு கன்சல்டன்ட் கொடுக்க முடியுமா இல்லை ஒரு எம்டி கொடுக்க முடியுமா டேரக்டர் கொடுக்க முடியுமானா இது எல்லாத்தையும் விட அந்த மிஷினில் வேலை செய்கிற ஆப்ரேட்டர்ஸும் சூப்பர்வைசர்ஸும் தான் ஒரு பெஸ்ட் கைசன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க தான் தினம் தினம் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க வேலை செய்கிறாங்க அப்போ அவங்களையவே ஒரு ஐடியாஸ் கொடுக்க சொல்லி அவங்களுக்கான அதுக்கான ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த ஐடியாஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்த தவறுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம படிப்படியாக குறைக்கலாம் ஒரே நாளில் குறைக்க முடியாது படிப்படியாக அது நடக்கும் அதனால தான் இதை நம்ம கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் கேசனை அப்போ ஃபோக்கஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் நம்ம பண்ண வேண்டியது அந்த தவறுகளை குறைக்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன கரெக்டிவ் மெஷர்ஸை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வர்றது அப்போது ஒரு கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கிறோம் அதனால் கம்பெனிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ப்ராஃபிட்டாக இருக்குது இல்லை டைம் மிச்சமாகுது அப்படின்னா அதில் ஒரு பாட்டை அந்த ஐடியாஸ் கொடுத்த அந்த கேஸுன்னு
நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணணும் அதாவது எக்கனாமிக்கலாக சரியாக இருக்கணும் அதாவது ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு சுலபமாக ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு அட்டானமஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸை ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கணும் இல்லை டவுன் டைம் கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது ஸ்பேர் போயிடுச்சுன்னா கூட அதை கழட்டி மாட்டி பண்ணுற டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு மிஷினாக இருக்கணும் இது நமக்கு எப்படி தெரியும் எப்போ தெரியும் இந்த டிபிஎம்மை ஒரு மிஷின் ரன் பண்ணோன்னா அதில் இருக்கிற டேட்டா மூலமாக அடுத்து நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணுற மிஷின்ஸ் இல்லை அடுத்து நம்ம போக போகிற அப்கிரேடேஷன்ஸ் எந்த மாதிரி ஸ்கோப்பில் இருக்கணும் எந்த மிஷினாக இருக்கணுங்கிறத நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஏர்லி எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம சொல்கிறத எப்போ அதிகமாக நம்ம கை கொடுக்கணும்னா நம்ம ஒரு புது எக்ஸ்பேன்ஷன் போக போகிறோம் இல்லை அடுத்து யூனிட் ஒன்று போட போகிறோம் அப்படின்னா இதில் கிடச்ச நாலேஜ் இந்த டிபிஎம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த ஒரு வருஷமாக கிடச்ச டேட்டாவை வச்சு அடுத்து நம்ம போக போகிற மிஷின்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் அது எந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்டோடு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியும் அதுதான் ஏர்லி எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு மிஷின் ஷாப்பில் எந்த நடைமுறையில் இல்லை எந்த வழிமுறையை வச்சு ஒரு டிபிஎம்மை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் பட் யாராலும் அதை பண்ணலாம் யாராலாம் பண்ண முடியும் இல்லை யாருக்கு தேவை இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மிஷின் ஷாப்னு ஒன்று இருந்து ஒரு மிஷின் ஒன்று வச்சுருக்கீங்கன்னா கட்டாயமாக டிபிஎம் வேணும் ஆனால் டேரெக்டாக டிபிஎம் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா அது டேரெக்டாக பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக டிபிஎம்மோட ஃபவுண்டேஷனாக சொல்லப்படுற ஃபைவ் இஸ் கண்டிப்பாக ஒரு கம்பெனியில் இருக்கணும் ஃபைவ் இஸ் வழிமுறை இல்லாமல் ஒரு பொருளுக்கு அண்டு உண்டான இடமோ அந்த பொருளுக்கு அண்டான அடையாளமோ இல்லை ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் ஒர்க் ப்ளேஸோ இல்லாமல் நம்மளால் டிபிஎம்மோ இல்லை வேறு டூல்ஸோ போக முடியாது ஸோ டிபிஎம் மற்றும் இதர லீன் டூல்ஸ்க்கான ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் கட்டாயமாக கம்பெனிஸில் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் டிபிஎம் பற்றிய சில தவறான புரிதல்களும் இருக்குது அதாவது டிபிஎம் பண்ணணும் நிறையா செலவு பண்ணணும் நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க நம்ம முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய மிஷின் ஷாப்புக்கு என்ன வேணுமோ அதையும் மட்டும்தான் செய்ய போகிறோம் அந்த பிளான் மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு மிஷினோட மேனுஃபேக்சரர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளுடைய நம்மளுடைய நாலேஜை வச்சு நம்ம பண்ணுறதா கூட இருக்கலாம் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்கிறோம் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு வருஷம் வந்தால் ரெண்டாகும் சொல்கிறாரு பட் நம்மளுடைய நாலேஜில் அது ஒன்றரை வருஷம் அந்த பாட்டு என்ன இருக்குன்னா நம்ம அவ்வளோ கூட ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெல்லாமே டிபிஎம் ஸ்கோப் இருக்குது இன்னும் சில கம்பெனிஸில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக ரன் டு பிரேக் டவுன் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அப்ரோச் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த பாட்டை மாற்றுறதுக்கு அந்த பாட்டு இல்லாமல் மிஷின் நின்னால் அந்த ரன் டைம் அதாவது அந்த பிரேக் டவுன் டைம்னால் எவ்வளோ செலவாகுமோ அதை விட அந்த ஸ்பேரோட காஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ரன் டு பிரேக் டவுன் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டை உடைய வரைக்கும் மிஷின் ஓட்டுறது அது கூட டிபிஎம்ல அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்போது இதெல்லாமே நம்மளுடைய முடிவுகள் தான் எது எதிர் மேனுஃபேக்சரோட ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு போக போகிறோமா இல்லை நம்மளுடைய ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸுக்கு போக போகிறோமா நம்மளுடைய அனுபவத்தில் எந்த அளவுக்கு ஸ்பேர்ஸை மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம மாற்ற போகிறோமா இல்லை ரன் டு பிரேக் டவுன் அப்ரோச் வைக்க போகிறோமா அது ரொம்ப ரேர் கேஸில் தான் நடக்கும் எல்லா மிஷின்ஸுக்கும் பண்ண முடியாது அந்த ரன் டு பிரேக் டவுன் அப்ரோச் வைக்க போகிறோமா இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நம்ம கம்பெனியோட சுச்சுவேஷனுக்காக ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறது அப்போ டிபிஎம்னால இப்படி தான் இருக்கணும் அதை வந்து எல்லா கம்பெனிக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது உங்களுடைய கம்பெனிக்கு உங்களுடைய மிஷின் ஷாப்புக்கும் ஷாப் ஃப்ளோருக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கிற மிஷின்ஸோட ஏஜ் அதோடைய கண்டிஷன் பொறுத்து அதுக்கு என்ன டிபிஎம் வேணும்னு டிசைட் பண்ணுங்கள் அதையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட